Buzine cerdeki bunda. Hello, welcome back again. Shunchen dekchen rata dra brought to be comfy comforter. Janati chai bisho mani bahari jijanir comfy comforter. Apna kebe darun ek ushno ta. Pada chhe regal imperium based by author by dot com shop no daras daily shopping agora shop shop no retail party. Comfy comforter shikto ushno dai. Amra rochi shon raman shon ebong tar chalo chitro jatra niye ebong darun ek golpo ebong history ashole darabu kabe amra ek tu shunchilam. Epa jay ek tu জানি রাখি যে আমরা আজকে আড্ডাটা একটু আমি আর অপূর্ব ভূমি পড়ছিলাম যে লাস্ট প্রয়াত সালমান শাহ মান্না ভাই এবং এই তিনজনকে ডেডিকেট করতে চাই আজকে শোটা সো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা যখন কথা বলছি তখন মান্নার মৃত্যু বার্ষিকী আজকে সো শ্রদ্ধাবার স্মরণ করে আমরা ছিলাম আপনার প্রথম চলচ্চিত্র নিয়ে শোন ভাই আপনি যখন কাজ শুরু করেছেন আপনার এবং আমরা প্রায় সময় আলোচনা করি বা বিভিন্ন সেমিনার বা আড্ডাতে বলি যে এস এস এম ভাইয়ের পরে আসলে খুব সার্চিং মন মানসিকতা নিয়ে আপনি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন ঠিক সুপারস্টার তৈরি সুপারস্টারকে ছাড়াও আপনি নতুনকে আসলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই তারণাটা বা এই ব্যাপারটা অভ্যেসটা কিভাবে তৈরি হলো যদি আপনার জার্নি থেকে একটু বলেন আবার ওই যে কথায় আসতে হয় ওস্তাদের কথায় আসতে হয় যে আমাদের প্রথম নতুন শিল্পী নিয়ে কিন্তু আমি প্রথম যে ছবিটা কাজ করেছিলাম সহকারী হিসাবে মেল ট্রেন সেখানে কিন্তু নতুন শিল্পী ছিল ওই হিরো যেটা ছিল সেটা কিন্তু ফয়সাল নতুন হিরোই ছিল এরপরে এইটটি সিক্সে এসে চম্পার সঙ্গে আমরা প্রথম আসলো এই যে নতুন দিনে কাজ করা এবং এদের সাথে কাজ করার যে সুবিধাগুলো পেতাম আমরা যে সুবিধাগুলো হতো এবং তারা যে আমরা যা বলবো আমাদের চাহিদা মতো তার কাজগুলো সে করে দেওয়া সেইটার কারণেই কিন্তু আমার একটা ইয়ে ছিল যে ভালো কিছু করতে গেলে নতুনের প্রয়োজন আছে তো সেখান থেকে কিন্তু আমি প্রথম ছবি দ্বিতীয় ছবি মানে দুটো ছবি করার পরে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস দ্বিতীয় ছবি বেনাম বাসা দুটো ছবিতে কিন্তু পুরাতন শিল্পীরা তখনকার ব্যস্ত শিল্পী যারা তারাই ছিল তাদেরকে নিয়ে কাজ করার পরে আমি তখন শাবনাজ নাইমের ছবি এতে সাম দাদু যেটা বানালেন চলো চাঁদনি চাঁদনিটা হিট হওয়ার পরে শাবনাজ নাইমকে নিয়ে সবাই কিন্তু ফিল্মের ধারাটা কিন্তু উনি একটা চেঞ্জ করলেন তখন যে না আর ওই যে বয়স্ক ছেলে মেয়েদের দিয়ে বয়স্ক হিরো হিরোইনদের দিয়ে আর ওই যে স্কুল কলেজ গোয়িং কিংবা সাহায্য এটা আগে যেটা একটা বিদ্ঘুটে ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য তারপরে কিন্তু আমরা সেই জায়গাটার একটা মুক্তি পেলাম আমি বলবো সেটা যে আমরা ইয়াং জেনারেশনকে ঢোকাতে পারলাম ছবিতে তা আমি শাবনাজ নাইমকে নিয়ে ছবি শুরু করলাম লাভ তো লাভ নিয়ে কাজ করতে যে তখন শাবনাজ নাইমের একটা অ্যাফেয়ার জড়ায় গেল ওরা দুইজনে এত বেশি প্রেমে লাভ ছবি থেকেই লাভ ছবিতে আমি আউটডোর গিয়েছিলাম মানিকগঞ্জে শুটিং করতে তো মানিকগঞ্জে ওখানে শুটিং করার পরে ওখানেই পরে জানতে পারলাম যে ওখান থেকে তাদের অ্যাফেয়ারটা শুরু হয় লাভ ছবি ওখান থেকে তো মিডিয়া প্রকাশ পায়নি মিডিয়া আমার হ্যাঁ আমার কাছে ধরা খেলো তো এরপরে কি হলো যেটা যে এই যে ওরা প্রেম করতে যে প্রায় প্রতিনিয়তই ঝগড়া ঝাঁটি কান্না কাটি হয়তো সকালবেলায় সেই অনেক কিছু অনেক নালিশ আমার কাছে করত আবার সেগুলোকে ঠিক করতে হতো এইভাবে ঠিক করতে করতেই এর মধ্যে আমার কাছে ওই মানে কেমন থেকে আমার মানে ছবি অফারটা আসলো অফারটা আসার পরে এখানে অবশ্য অন্য একটা ছবি করার কথা ছিল তখন তার আগে একটু শুনতে চাই লাভ ছবিটা ওদের সেকেন্ড কি থার্ড ছবি ওদের বোধ হয় থার্ড ছবি থার্ড ছবি হবে এবং তাদেরকে নিয়ে আমি কেমন থেকে আমার ছবিটা করার কথা যে নতুন ছেলে মেয়ে আর করব যার জন্য ওদের বা ওদের সাথে আলাপ করলাম আমার ছবি করতে করতে ওদের সাথে আলাপ করলাম করে সাবনাজদের বাসায় গেলাম ওখানে নাইমকেও আনলাম এনে প্রডিউসারের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে গেলাম যে ওদের সাইনিং দিব কিন্তু ওরা তখন ছবিটা আমার সাইনিংটা সেদিন নিল না কেন নিল না কেন বললাম যে কেন তোমরা করবে না কেন কি অবস্থা তুমি আমার ছবি করছো এখন রানিং অবস্থা বলে দিন না ভাইয়া আমাদের ওই সামনে একটা ছবি রিলিজ আজিজ ভাইয়ের একটা ছবি রিলিজ ছিল মনিনা এই মুহূর্তে নামটা তো ওই ছবি রিলিজে ওরা চিন্তা করেছিল যে ছবিটা রিলিজ হলেই আবার সুপার হিট একটা ছবি হবে এবং ওদের রেমোনেশনটা বেড়ে যাবে এই বাড়ানোর চিন্তা করেই ওরা কিন্তু ছবিটা সাইন করে নেই সাইন করেনি তখন আমি আমার প্রডিউসারকে শেয়াজ ভাই আনন্দমালা সিনেমা ওনাকে ফোন করলাম যে ভাইয়া ওরা তো টাকাটা নিল না আমি টাকাটা কি করব তখন উনি বললেন এক কাজ করেন আপনার কাছে রেখে দেন 
झुकी मन कर আগে আমি কিয়ামত বানানোর আগে কিন্তু আমি ঝুঁকি মনে করতাম এবং কিয়ামত বানানোর পরেও আমি অনেক ঝুঁকি মনে করতাম যে আমি একটা কপিরাইট ছবি বানালাম এই ছবিটা দর্শক কিভাবে নেবে জানি না কারণ এটা বোম্বেতে হিট ছবি সেখানে কিয়ামত সে কিয়ামত থেকে শিল্পীরা হচ্ছে খুব মানে মনে হয়েছে অনেক পারফেক্ট অভিনয় করেছে ম্যাচিউড অভিনয় করেছে ওখানকার গান ওখানকার পরিবেশ ওখানকার ফাইন্যান্স ওখানকার ড্রেস ওখানকার সব কিছু মিলে একটা মারাত্মক একটা ছবি বলবো আমি তো সেখানে আমরা আমার নতুনদের নিয়ে কিভাবে এটা এই ছবিটা দর্শক কেন দেখবে সেক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশি প্রেক্ষাপটে ডিস্ট্রিবিউটর বা তাদেরকে বোঝানো হল পাওয়া এগুলো আসলে তখন কেমন ছিল না ডিস্ট্রিবিউটররা আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করেনি করেনি না করেনি সেটা আপনাদের আমরা যখন ছবি রিলিজ করতে গেলাম ছবি রিলিজের সময় আমরা ছাব্বিশটা প্রিন্ট করালাম এফডিসি থেকে কিন্তু আমার ছবি গেল মাত্র ষাটটা প্রিন্ট ও তখন তো প্রিন্টগুলো অনেক এক্সপেন্স এক্সপেন্সিভ ছিল তো তার মানে একটা বড় যুদ্ধ করতে হয়েছে একেবারে যুদ্ধ করতে হয়েছে হয়েছে তো আপনি আপনার কাছে টাকাটা রইল ও এখন যেটা হচ্ছে হ্যাঁ টাকা রইল তারপরে তো আর্টিস্ট খুঁজছি পাচ্ছি না পাচ্ছি না এরকম অনেকেই দেখছি অনেক পুরাতনদের মধ্যেও থেকে দেখছি যে কিভাবে কি করা যায় তারপরে ওটা বলছি আমি আসছি ওই যখন ভাবছি অনেকের সাথে এই তখন তো সাবনাস নাইন তো হলো না যেহেতু আরও কিছু যারা ছেলে মেয়েরা আছে তাদের সাথে আমি তখন চিন্তা করছি না নতুনই আমাকে বের করতে হবে একটা ওদের চেয়ে বেটার কিছু করা যায় কি না দেখি তখন এফডিসিতে আমাদের পরিচালক সমিতিতে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় পত্রিকা দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা মেয়ের ছবি দেখলাম যে একটা মেয়ে ক্লোজ আপ টোটাল তার মাথার সামনে দিয়ে এক সাইড থেকে চুল মাথা ইয়ে দিয়ে পরানো সামনে পড়ে আছে তো ক্লোজ আপটা আমার কাছে ভালো লাগলো আচ্ছা ভালো লাগার পরে আমার পাশে তখন আরও পেপার দেখছিলেন আমাদের শ্রদ্ধ ক্যামেরাম্যান ছিলেন একজন খুব নাম করা ক্যামেরাম্যান তাকে আমি বললাম যে ভাইয়া দেখেন এই মেয়েটাকে মনে হচ্ছে যে বেশটা বেশ ভালো লাগবে তখন বলছে না আমি মেয়েটাকে দেখেছি এত একটা অ্যাঙ্গেলই ভালো আর ভালো না সরাসরি দেখেছি সরাসরি হ্যাঁ উনি বলে যে আমি দেখেছি ভালো না তো ওনার কথা শোনার পরে আমি কিন্তু আশ্বস্ত হলাম না আমি এরপরে চিন্তা করলাম যে মেয়েটাকে আমাকে দেখতে হবে এরপরে ওই আমার অফিস থেকেই গুলজারকে ফোন দিলাম মুশফিকুর রহমান গুলজার যে এখন প্রেসিডেন্ট পরিচালক সমিতি ওকে ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম যে গুলজার এরকম একটা মেয়ের ছবি দেখলাম তো তুমি একটু তার সাথে একটু দেখো না মেয়েটা কোথায় থাকে এবং কি করে তুমি একটু তার একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করো আমি তোমার ইন্টারভিউর সময় আমি তোমার সাথে যাব এবং মেয়েটাকে দেখবো আমি এই বলে আর এর মধ্যে গুলজালের সাথে আমার পরিচয় কিন্তু আমার ওই প্রথম ছবি বিশ্বাস অবিশ্বাসে একটা রিভিউ করেছিল সেখান থেকে আমাদের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় তো যার জন্য ওকে বলতে পারছি তারপরে গুলজার ব্যবস্থা করলো সেই মোতাবেক আমরা গেলাম কথাবার্তা বলছি কথাবার্তা বলছি পত্রিকা না পত্রিকা থেকে ওদের বাসায় ওদের বাসায় গেলাম বাসায় যে গুলজার গুলজারের মতো ইন্টারভিউ নিল আমি ওখান থেকে বসে দেখছি মৌসুমি কি ঢাকায় থাকতেন হ্যাঁ ঢাকায় থাকতো মোহাম্মদপুরে থাকতো তো তারপরে আমি আমার বাসার থেকে এক কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স ছিল তো তারপর সাথে কথা বলতে বলতে গুলজারকে সাথে কথা বললাম ফিল্ম নিয়েও কথা বললাম আমরা যে ফিল্মে করতে চাই কিনা অভিনয় করার শখ টক আছে কিনা কি আছে কিনা সব বিষয়ে জানার পরেও দেখলাম যে নিম রাজিও না আবার মানে একটু কখনো কখনো মনে হয়েছে যে বোধ হয় ভালো কিছু পেলে করতে পারে এরকম একটা ভাব ধারণা থেকে আমরা ওদের সাথে গল্প বলে নাচতে আসতে করে ওখান থেকে ব্যাক করলাম ব্যাক করার পরে আমি গুলজারকে বললাম যে তুমি বলে দাও এখন টেলিফোনে যে আমি পরিচালক এটা ওকে জানা তাই গুলজার পরে জানায় দিল ওদের কাছে এরপরে ওদের সাথে আমাদের একটা সক্ষতা তৈরি হয় এইভাবেই তখন ও বললো না ছবি করবে না ওর বাবা মাও দিবে না ছবি করতে স্ক্রিপ্ট নিয়ে কোনো আলোচনা কোনো কিছু আলোচনা এর মধ্যে একদিন মানে আমরা একটা প্রেশারে রাখলাম যে তুমি যদি কখনো ছবি করো তাহলে আমাদেরকে বললো আর কি তো এর ম ওদের বাসায় একটা জন্মদিন হলো জন্মদিনেও আমরা গেলাম আমি গুলজার গেলাম এই কথাবার্তা হতে হতে একদিন রাত তিনটার সময় আমি ফোন পেলাম রাত তিনটার সময় 
फोन कर मौसुमी फोन करी करब छवि अपनी व्यवस्था करें एत रात फोन करो तो अपेक्षा कर संगे संगे प्रड्यूसार के बल प्रड्यूसार संगे आक जन जयंट प्रड्यूसर छेद सुकुमार दा पर दिन रात डेढ़टार समय सारा दिन आलोचना कर सब किस कर कागजपत रेडी पर दिन रात देरटा जे मौसुमी के सैन कर नादिम नाम से छवि स्टील छवि तो एक सैकेल नहीं घरे जा चेष्टा कर देखा जा प्रड्यूसर के बल पा क्या भाव बोलो तक अपने हिरो आलम हिसाब से वाइफ ता फोन करें उन्नी आप डिटेल्स तो दीते आलमगर भाई वाइफ के फोन कर कौशल आलमगर भाभी के भाभी के फोन कर भाभी एरक एक ऐलर छवि दिए अपने ये डिटेल्स टी तक उन्नी नाम टेलीफोन नम्बर दिल नाम एरपर हमें नम्बर फोन कर लारे धरल एक लोक से बोध है केयर टेकर टाइप क्यों है से बोल जो छोटो सहेब तो कखो बाड़ी फिर रात तीनटा दुईटा तीनटार दिखे आर क्या प्रथम ही तो एके बारे माइनस ना इटा तो फिल्मे हिरो होते शेष आर वो क्लोज हो ग डान्स डिटर आमिरसिन बाबू भाई छो आप दूजने मिले और एक सन्धान पेल तो सन्धान निल से बलो जो अपनारा ये आसें मैकडोनल्स चाइनीज रेस्टुरेंट वो आठ नम्बर छो धानमंडी वोने आसें ऐलेटा नहीं आसब से ही मोताबिक गलम देखा से देखा करते गलम देखा करते देखा कर पचंद हलो ना पचंद हलो ना ना टीफोन करते पचंद हलो ना देखी फोन फोन दिल फोन दे मजार बेपारेस्टुरेंट मध्य प्रथम दिखे बोध सी सी कैमरा छोड़ा मन है जाए टेलीविसने बड़ एक टेलीविसन छो वे जे आस बच्चे देखा जा तो हलो बीस मिनट कथा तो मैं खाची दाची कर देख लिखे से का खुजते खूब स्मार्ट भल लगल देखते हमें बोल बाबू भाई बोध हिरो पे गे मन हे तो भाव कथाय पाइला देखें टेलीविसने देखे बाबू भाई देख लो देखो भलोई तो मन हे तर जिज्ञेस कर लो खुजते तक वही कथा बल्लम जो एर छवि बनाते चाहिए एक रोमांटिक छवि बनाब तुम्हें कि क्या करते चाओ बोलो हाँ हमें क्ज करते चाहिए तो बोल तो तुम्हार बाबा मार परमिशन लागे तक बलो जो अपनी बसा जो पे अब्बा नहीं बसा आम्मार साथ कथा बोलते ओके रिक्शा कर बसा गलम 
और बांशाई जावर पौरे माने इट एक टा माने एक्सीडेंटल घटना जे और माँ के देखे आमर पुरी चोई जावर पौरे और मार पुरी चोई पे देख रहा हूँ जब आमर एक टा भाभी चिलेन मारा गया सेना कौन भाभीर बांधो भी होच्छे और माँ ये पुरी चोई टा होलो ताते कोल शुभिदा टा आमर होलो तो खौन और माँ आमर कथा सुना पड़े बोले जामी तुम्हारे आमर चले के तुम्हारे दे दिलाम तुम्हारे दे दिलाम तुम्हें ओके की भावे की कोड़ा तुम्हें करो जाओ अस ये इखान ते की तो खौन तो खौन सलमान शरीफ आमर स्टडी ओ तो खौन डिग्री ते पोच चिलो डिग्री पोच चिलो तो खौन स्क्रि� तो खून कथा कथा वो बोल चिलो आमी बोल लाम जामा देर पोटुसा तो पास्टा चुवी कॉपी डेट ने चे तो क्या मत्ते क्या क्या मस्से क्या मत्ता तार पर सनम बेवफा डील तो एरुम पास्टा चुवी नाम बोला पड़े वो तो उन बोल जो भाई आमी ना क्या मस्से क्या मत्ता चुवी टा शाताश बाद देखे ची ओ बोलो ओ बोलो ताई म चलचित्रेलमानी जुगे शुभानु रामन शुभानु इर काजे बंग चौल चित्रों पाठ आरोशन बो छोटे एक टा गाने बिरुद्ध नहीं फिर ची लिस्टरन चौल शे रात अड्डा ब्राच्चे बे कॉम्फी कंप्यूटर जाना थे चाहिए बिशु माने बाहरी डिजाइनर एक कॉम्फी कंप्यूटर अपना के दिवे दारुन उष्णो तात पाज अच्छे रिगल एम्पीरियम बेस